Ok. E, czyli tak, mamy w tej chwili masę kredytów. O, czy masę? 400 tysięcy, to jest dużo, ale tak, niestety tutaj koszty rosną e, wykładniczo. A, to jest Receive i Transmit. Aha. Ok, rozumiem. Czyli tak, po pierwsze zdobyliśmy trzy darmowe punkty ulepszenia, bo zgarnęliśmy masę, tak, punktów nauki, mamy 71. E, chyba w VAB, chyba chcę szybciej budować rzeczy. Trzy punkty na VAB, bo jeżeli chodzi o technologię, zobaczymy jak wygląda sytuacja. Tak, mamy tylko dwie technologie, uuu, ale być może mogłem dać na R&D, bo troszkę, troszkę długie czasy pracy nad tym. Ale spoko, za chwilę zdobędziemy kolejne punkty nauki. I właśnie, weźmy kolejne technologie. W tej chwili pracujemy nad technologią powrotu z atmosfery i lądowania, czyli tu są kapsuły ym, osłony termiczne. Bardzo ważna technologia. Być może tak, w końcu małpa wróci na yy, orbitę i z niej powróci. I oczywiście to jest kluczowe, potrzebne, żeby yy, człowieka, czy też w tym przypadku Kerbala, wysłać w kosmos i nowe silniki. Też nad tym pracujemy. Okej, okay, zobaczmy. Mamy masę punktów nauki do wydania. Co by się tu przydało? Czyli tu będą nowe silniki. Naprawdę jest ich dużo. Okej, okay, nowe, duże silniki rakietowe, a także, u mniejsze silniki. Też bardzo użyteczne. I silnik do X, z X-15, tak, bardzo ważne. A także, tak, masę ulepszeń tych silników, które już w tej chwili posiadamy. Wydaje mi się, że weźmiemy to. Wczesna kontrola lotu. Hmm. O, nowe eksperymenty dla załogi, ok, to ciekawe, ale mamy tutaj ciekawe silniki, które używają monopropelantu, malutkie silniczki, to są idealne silniczki dla jakichś właśnie małych sond, które mogłyby jakieś delikatne manewry korekcyjne przeprowadzać itd., itd., czyli to jest warte rozważenia. Oczywiście silniki rakietowe z, z roku 60., Ok, masa ulepszeń, to tak ciężko to ogarnąć, tak dużo tego jest. Dopalacze na paliwo stałe też, mogą, tak, mogą być użyteczne, zwłaszcza kiedy będziemy mieli klasę tych takich średnich rakiet, nie tych wielkich, do realizacji kontraktów, czyli to by się przydało. Przetrwanie załogi, tu mamy tak, podtrzymywanie życia, to jest potrzebne, żeby wysłać Kerbala w kosmos, ale wydaje mi się, że pierwsze co weźmiemy to komunikacja cyfrowa. Ok, tutaj nie jest napisane, ale wydaje mi się, że potrzebujemy tego, bo to jest ulepszenie naszej technologii komunikacyjnej, a także naszych... Ym... A, i ulepszenie okay, stacji śledzącej. Wydaje mi się, że potrzebujemy tego, żeby mieć kontakt z sądami międzyplanetarnymi. A mamy w tej chwili takie kontrakty do wzięcia. Tak, moglibyśmy dokonać przelotu w pobliżu... Ym... Tak, przelotu w pobliżu Wenus i Marsa. Nowe silniki, czyli więcej cennych danych. E, tak, tylko te małe silniczki, właśnie, tu wróćmy do tego, przynajmniej tak kiedyś było. Te małe silniczki na monopropelant, ich plusem jest to, że nie ma, że nie ma awarii w nich. One nie są efektywne, ale nie ma awarii. E, Eranderl, dzięki za przedłużenie słowa, pozdrawiam bardzo. E, ciekawe serie, ale chwilowo mundial i mało czasu, ale subik musi być. E, spoko, wielki dzięki, zrozumiałem. Dobra, czyli weźmy tą komunikację cy cyfrową, to jest 8 punktów. Hmm, tych rzeczy nie możemy. A nie! Okej. Okay. Dobra, już wiem, mamy tu technologię, która nazywa się komunikacja międzyplanetarna. A, tak, tu potrzebujemy osobnej an anteny, tej dużej takiej. Paraboliczna antena. Tak, okej, okay. coś takiego musimy zatykać na sądach międzyplanetarnych. Okej, okay. yy, weźmiemy to chyba. Hmm, co to daje? Jedynie nowe eksperymenty dla załogi. Uuu, ale mamy tutaj generatory radiotermiczne. Nowe panele słoneczne, które się wysuwają. O kurde, to są użyteczne rzeczy. Jak cholera. Hmm, weźmy to też. Eee, czyli tu pod... Tak, nowe... Eksperymenty dla załogi, ale jedynie w kosmosie, czyli na razie nie możemy tego realizować. Weźmy te dopalacze na paliwo stałe, to jest dość tanie. I weźmy to, tą wczesną kontrolę lotu. Zostaje nam, zostają nam 23 punkty. 
I chyba poczekamy, ale wydaje mi się, że panele słoneczne bym chciał. Czy komunikację? Nie, najpierw... Nie. Muszą być nowe panele słoneczne. Zanim będziemy wysyłać ym, sondy wielomiesięczne loty, to musimy mieć nowe panele słoneczne, które tak szybko się nie degradują. I tu, tak, mamy ulepszenie technologii yy, paneli słonecznych. E, trzeba samodzielnie wykopywać poziomy komsów i paneli słonecznych. Uuu, ja to zrobiłem wcześniej, bo chyba mieliśmy już coś takiego. Ok, to jest jedynie osobna część, której nie muszę kupować, bo i tak proceduralnych używamy. A nie, może jeszcze nie było. Ale czy wykupiłem technologię komunikacyjną? Ym... A tak, wykupiłem najwyraźniej. Tak, tak. Tak, Coms level 1, owned. Czyli jest ok. Yy, dobra, weźmy na koniec. Aha, czyli mam te 23 punkty. Tak, weźmy te panele słoneczne. Dobra, masa. Masa nowych technologii tutaj w kolejce. Czasy pracy nad nimi coraz dłuższe, czyli tak, zaczniemy chyba inwestować znowu troszkę w R&D. Niebawem. Teraz tak, co robimy? Tankujemy X5, bo tak, przeprowadzimy kolejny lot. To czeka na nowy silnik tak naprawdę. O, już się zatankował. Czeka na nowy silnik, ale wydaje mi się, że coś ciekawego moglibyśmy... Znaczy, no moglibyśmy kolejny kontrakt jeszcze walnąć. Właśnie zobaczmy, co do kontraktów, które mamy. Aktywne kontrakty mamy tylko jeden, poza rekordem. Okej, okay, ten rekord war warto by było walnąć. E, tak, ale... Okej, okay, mamy tego satelitę pogodowego. Z tym mieliśmy problemy, były awarie, za mało dałem tego ładunku. E, ale to jest bardzo prosta misja. Rakieta automatycznie przeprowadzi lot. Praktycznie i z dużą rezerwą. Jeżeli nie będzie awarii, walniemy to, zdobędziemy 35 tysięcy. A, właśnie dobre pytanie, co robimy z, tą, z tym kapitałem, który zdobyliśmy. E, tak, ale co do kolejnego kontraktu, bo musimy zarabiać. Mamy ten samolot, niech on zarobi. E, czyli mamy tu Explains High. 80 km w tej chwili. Ok, ciężko by było, ale... Ostatnio poleciliśmy tak wysoko, czyli jeżeli nie popełnię jakiegoś błędu i poprowadzę lot podobnie, to powinno być ok. Ok, 195 nie walniemy. Ale weźmy to. E, to, ok, to też mogłoby nam zarabiać, ale musielibyśmy ulepszyć troszkę odrzutowiec. Na razie nie damy rady. Teraz tak, co do no kolejnych kontraktów. Tu jest troszkę... Tak, sprawa się troszkę komplikuje, bo mamy te, teraz masę rzeczy do wyboru tutaj. O, kurde, to jest dobry kontrakt. 100 km, tylko żeby to walnąć, musimy mieć nowy silnik do samolotu. Bo tak, ten kontrakt, czyli przekroczenie przez człowieka linii Karmana, e, która jest granicą umowną kosmosu, 100 km, tak, dokonamy tego samolotem, zanim dokonamy tego rakietą. Tylko tak, musimy, musimy poczekać. Teraz tak, ciekawe rzeczy, które moglibyśmy tutaj zrobić. Uderzenie w księżyc. Patrzcie, zaliczka 300 tysięcy, 250 za yy, wykonanie tego, 16 punktów nauki do zdobycia. Weźmiemy to. To będzie nasz kolejne takie duże dokonanie. Yy, ponieważ... A, zobaczmy, jakie, jest, jakie są wymagania dokładne, dokładnie. Musi być, ok, sonda musi być zasilana, bezzałogowa, musi ważyć co najmniej 40 kg. I z prędkością 2450 metrów na sekundę. Ok, wydaje mi się, że ta prędkość... Jeżeli by strzelimy coś z niskiej orbity Ziemi, to na pewno będzie ta wartość. Powinna być chyba, nie wiem, tak mi się wydaje. Weźmy to, bo mamy, tak, tylko jeden wzięty kontrakt. Chociaż nie, dwa. A nasz limit to pięć. Ej, weźmy to. Uderzenie w księżyc. I za chwilę zrobimy symulację, czy damy radę przy obecnej technologii, bo to było dobre. Okej, okay, na razie tyle. Na razie tyle, bo to zależy od tego, co mamy tutaj w kolejce. Czyli budujemy w tej chwili wichra 4 i mamy Twardowskiego 1 sklonowanego cały czas. Ha, to więc zobaczmy, co zrobić, żeby tego uderzenia w Księżyc dokonać. Standardowa prędkość zbliżania się do Księżyca, aha. 
Czyli tu, aha, czyli nie powinno być problemu. Ok, czyli mamy Twardowskiego 1. Noszy, noszą nową rakietę, mocny full z dopalaczami Harnas. Ok, ile to waży? Bo tak, mieliśmy Delta V, żeby... Mm, tak, posłaliśmy to w okolicy Księżyca, czyli... Tak, tylko odrobinę inna trajektoria, żeby walnąć w Księżyc. Tylko pytanie. Ile to waży? Ok, to waży 28 kg. Czyli musi być trochę cięższe, ale wtedy nasze del nasza Delta V oczywiście spadnie. Hmm. Ok, 13 tysięcy Delta V nam, nas, nam starczyło. Ja niestety nie pamiętam, jak, ile paliwa nam zostało. E, jaka to była tolerancja? Tego niestety nie pamiętam. E, o kurde, anonimowy znowu, który podarował suba mocnemu full. I co, w końcu wyjaśniła się sprawa? Czy Anonim tworzy nowych użytkowników na Twitchu, czy znajduje już istniejących? <grych> Ale wielkie dzięki, wielkie dzięki. Z tym silnikiem walnie i będzie git? E nie mogę, bo wtedy nie starczy nam prądu. To jest problem. E z doczepionym tym silnikiem? Nie, bo tu mamy awionikę, która zżera za dużo prądu. Czyli nie, chcemy wysłać tylko to po odczepieniu. A właśnie, kolej, tak, kolejne że, zmiany, które tu wprowadzimy. Siłę odczepienia na zero. Wtedy nie będziemy mieli takiej zmiany trajektorii drastycznej, jak ostatnio. A poza tym te awioniki jako złom w chwili separacji. Ok, zobaczmy. E, zobaczmy, bo ja mogę dać tu dodatkową ładownię i... Wtedy możemy zwiększyć masę tego. Czyli zobaczmy, ile mamy delta V w tej chwili. 13091 w próżni. I jeżeli... Dobra, dajmy tu obojętnie co. Dajmy tu, nie wiem, ten ładunek. Ok, waży 44. Dobra, waży 44 kilo. Powinno przynajmniej. Ok, okay nie straciliśmy dużo, straciliśmy 70 metrów na sekundę. Kurde, chyba moglibyśmy to zrobić. Kurde, moglibyśmy chyba to walnąć. Okej, okay, ale niestety... Trzeba zrobić symulację, moi drodzy. <głos> Musimy zrobić symulację. Ale chyba... Tak, chyba damy radę. E, dokonać uderzenia w Księżyc. Hmm. Wydaje mi się, że tak. Dobra. E, czyli szybka symulacja. Pozmieniajmy tutaj człony. Na delikatnym time warpie to zrobimy, żeby nie było jakoś absurdalnie długo. Okej, okay, dobra, powinno być okej. Okay. Ale kolejna rzecz, którą możemy zrobić z tą dużą rakietą, to wysłanie sondy. Zresztą to okej, okay, o tym za chwilę. Na razie uwolnijmy to. Yy, zapiszmy to jako Twardowski 2. A nie, a nie mogę tutaj z tego interfejsu zmieniać nazwy. Yy, symulacja. Zmień badania, więcej paneli. Tak, tylko ta sonda nie będzie miała zbyt dużo czasu na przeprowadzenie badań, bo... <śmiech> tak, ym... te długotrwałe badania trwają zbyt długo, trwają dni... tak, miesiącami, tygodniami. Yy, czyli nie, nie zgarniemy tutaj dużo punktu nauki, bo lecimy prosto na Księżyc, po prostu uderzenie. A na niskiej orbicie Księżyca, gdzie moglibyśmy szybko zdobyć dużo punktów nauki, na tej niskiej orbicie będziemy dosłownie, no nie, minuty. Dosłownie kilka minut, nawet mniej. E, dobra, e, czyli tak, jak, jak, czyli tak, pierwsze co chcę, aha, już nie pamiętam jaką wtedy orbitę uzyskaliśmy, ale niską tą początkową. Dajmy 150 na 150. Wybierzmy księżyc jako cel. I 
i wystrzelmy to. E, skończ na członie drugim. Mm, 340, ale co? Co 340? Wchodzimy na orbitę, czy od razu walimy w księżyc? Wchodzimy na orbitę. Bo ja chcę dokonać precyzyjnego... Znaczy chcę zaplanować manewr. Okej, okay, pierwszy lot tej rakiety mocnego full z dopalaczami Harnash. Tak, wszystko poszło dobrze. Nawet ten Sokus, AJ-10. Też... Okej, okay, weźmy to na podwójnym time warpie, bo to kurde... No niestety, ta symulacja potrwa z kilka minut. E, chociaż dobra, spójrzmy tylko tutaj. Spójrzmy tylko na... Szacunki. A, dlaczego tu jest coast? Mamy odrobinę cięższy ładunek. Ale mamy tylko... Tylko 70 mini delta V. To pytanie, czy to wystarczy, bo ja nie pamiętam, czy to było na styk ostatnio, czy daliśmy radę. Orbita była 340, a ty ustawiłeś chyba 350, bo jak dawałem niżej, to się kopało. Na pewno? Nie, dobrze przy przeprowadzę lot. To chyba nie ten lot, Hekeze. Nie, dobrze, będziemy miał opoapsy normalnie powyżej. Chyba. Dobrze to zrobi. Czyli tak, ten człon musi dać nam orbitę 150 na 150, żeby ta misja dała radę. Musi po prostu. W jakiej rozdzielczości jest ten stream? 1080p, 60 klatek na sekundę. Orbita była 145 na 145? Okej, okay, to, to trochę za bardzo na styk. Ale nie. Przynajmniej jeżeli wierzyć temu szacunkowi, to my mamy 300 metrów na sekundę w rezerwie. Czyli powinno być okej. Okay. Dobra, ile nam brakuje? Dobra, mamy 4... Mamy 4,5 tysiąca. Mamy 3,5 tysiąca delta V, czyli chyba damy radę, chyba powinna dać radę. Wydaje mi się, że powinna dać radę. No, zobaczymy, to będzie troszkę na styk. Kurde, bo zdobędziemy masę kredytów po prostu, a, tak, obsceniczną ilość kredytów. Jeżeli szybko walniemy tą misję. Już dostaliśmy zaliczkę 250 tysięcy, a 350 jeszcze do zgarnięcia. Okej, okay, da radę, okej. Okay. Dobra, będzie dobrze. Na styk chyba. Jest! 150 na 150. Doskonałe. Okej, okay, świetnie. Eee, to ja rozumiem. Separacja członów. Ok, i zaplanujmy manewr lunarny. Znaczy zaplanujmy. Gra sama zaplanuje. Hmm. Czyli to był manewr planner. I to co jest wybrane, doskonale. Create node. Eee, 3100 metrów na sekundę. Ok, chyba możemy to walnąć. Ok, możemy zrobić tą misję chyba, tak naprawdę. Tu nam pokazuje, że tak, ten człon walnie to. Potrzebujemy 3100, a mamy 3700. Ok, dobra. Kończę tą symulację. Widzę, że zrealizujemy tą misję. Tylko jeszcze jeden test na koniec. Ok, dobra. Myślałem, że będzie trudniej. Czy to waży 4... Tak, czy to na pewno jest 40 kg? To. Eee... Czyli zobaczmy ten kontrakt, odczepimy to i zobaczymy, czy to zaliczy nam jako do tej misji, że to waży 
Te 40 kg. Okej, okay, waży 40 kg, dobra. Okej, okay. okej, okay, dobra, nie musimy. Myślałem, że będziemy musieli dłuższą symulację robić, dobra, nie ma takiej potrzeby. Wróć do. Tutaj? A, awionika się nie popsuła? Nie, bo mogłem sterować. Nie, bo zwiększyłem masę tylko o 40 kg i to się mieści. Tak, ta awionika wciąż daje radę. Ok, doskonale. Mus muszę coś narzędziować czy coś? Nie. E, ok, dobra. Zapisz ed edycję. Sprawdź wpływ separacji na orbitę. A, mogłem zobaczyć. Ok, mogłem. Hmm. Znaczy, mm, o. Dobra, zrobimy tak jak ostatnio, quick save i po prostu z, mm, skorygujemy manewr tak, żeby zanegować to odczepienie. Bo ja nie zwróciłem uwagi, jak odczepiłem ten człon, ale y, powinien się słabiej odczepić, bo ja zmniejszyłem siłę tego odrzutu z 1 do 0, czyli powinno być lepiej. Zmienimy nazwę tego na Twardowski 2. I, wiecie co? Sklonujmy to, ponieważ co, czego potrzebujemy w tej chwili? Co by się przydało? U, mamy 750 tysięcy. Hmm. Co by się przydało? Zobaczmy tu. Yy, scam saving. No ale to nie jest jakiś taki scam saving, że oszukiwanie, bo gdyby NASA to robiła, no to, to by było wszystko zaplanowane i yy, automatycznie przeprowadzone i tak dalej. Yy, Okej. Okay. Tak, zgarnęliśmy bardzo dużo punktów nauki, bo mamy nasze dwie sondy mm, Kopernik cały czas aktywne, powinny być. E, tak, mamy Kopernika 2 i mamy Kopernika 1, które, tak, przeprowadzają eksperymenty na niskiej orbicie, ale mamy też wysoką orbitę Ziemi. I tu jest masa punktów nauki do zdobycia, już nie za te, za te szybkie badania, czyli temperaturę, mm, spektrometrię i ciśnienie, bo Twardowski który pierwszy raz udał się tak daleko, przeprowadził te badania, ale mamy te dalekosiężne. I tak, wydaje mi się, że przydałoby się taką yy, satelitę naukowego wystrzelić, czyli wykorzystamy tą rakietę yy, mocny full, tylko przyrobimy yy, tak, samą, samą sondę. Yy, wydaje mi się, że warto. Tutaj teoretycznie moglibyśmy Gdybyśmy byli chciwi, moglibyśmy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i zrealizować jeden z tych egzotycznych kontraktów na jakąś dziwną orbitę. Nie wiem, czy komplikować sobie zadanie. To zielone to geostacjonarna? Tak. A to niebieska to była ta miolnia orbita. Okej, okay, bo... Tak, bo ja to wyślę, żeby przeprowadziło badania, ale to nie zrealizuje żadne, żadnego kontraktu, czyli nie zarobi. Bo teoretycznie moglibyśmy być chciwi i mm, tak, walnąć któryś z tych kontraktów przy okazji. Ale... A, ten satelita będzie... ok, zniknie po wykonaniu tej misji. Orbita Miolnia, czy to jest do wykonania? Bo geostac... tak, yy, geostacjonarna nie jest do wykonania. Od razu mówię, bo... Żeby mieć orbitę geostacjonarną, to trzeba oczywiście na Apoapsie bardzo wysoko przeprowadzić kolejny manewr. I tak, na tą chwilę nie mamy takiej możliwości. Satelita nawigacyjny też zniknie po wykonaniu tego zadania. Hmm, czyli jedynie ta miolnia. Tylko pytanie, czy apoapsa tej orbity jest... Dobra, nie będziemy komplikować sobie zadania, bo ja nie wiem, czy apoapsa tej orbity jest na wysokiej orbicie. Tam, gdzie będziemy mogli te eksperymenty przeprowadzić. Czyli na, okay, na razie skupmy się tylko na... Tak, skupmy się na, tylko na tych rzeczach. Yy, czyli wachnąć, walnąć szybko tego wichra, niech zarobi. Twardowski 2, uderzenie w yy, powierzchni Księżyca. I potem wyślemy sobie... W sumie zbudujmy już go. Zbudujmy na szybko Kopernika 3. Ulepsz coś ze Space Center? Tak, wypadałoby, wypadałoby, bo potem to może być bardzo potrzebne. 
Okej. Okay. Hmm. W sumie inaczej. Weźmy... Okej, okay, żeby sobie ułatwić. Czytajmy... Czytajmy Kopernika 2 i po prostu rakietę wymienimy. Oto już mamy tak, przyrząd... O, to tak jest troszkę prymitywna rakieta. W tej chwili musimy oczywiście wyżej polecieć. O, to... Kurde, a, to już jak kamień... epoka kamienia łupanego to wygląda. Ty. Stabilizacja obrotowa i tu te dopalacze. Kurde. E, ale to zostawimy tak naprawdę. I eksperymenty też, bo nic nowego chyba nie mamy. Głównie chodzi o to, żeby wykonać te eksperymenty, mm, które trwają wiele dni. Czyli mikrometeoryty, magnetometr i te, tak, ten licznik Geigera Millera, czyli promienie kosmiczne. Jesteśmy w stanie dolecieć na Księżyc, ale ge geostacjonarnej nie uzyskamy. Historycznie też tak było? Tak, bo polecieć na wysokość orbity geostacjonarnej, a uzyskać orbitę geostacjonarną, okrągłą, to są dwie różne rzeczy. To drugie jest trudniejsze, musi być kolejny manewr, dodatkowy manewr wykonany i dużo więcej delta V. Bardzo duża różnica pomiędzy tymi dwoma rzeczami. E, dobra. Okej, okay, czyli czy ja muszę coś tu zmieniać? E, Avionika nam się chyba ulepszyła. Tak, a mamy Basic Avionics. Czyli zrobimy to, będzie mniejszy pobór mocy. Te, ok, tyle paneli powinno spokojnie wystarczyć. I ponieważ mamy ten człon z AJ-10, a, to możemy to ustawić po wykonaniu manewru mm, do słońca idealnie, wprawić tu w ruch obrotowy. Ok, dobra, nic chyba nie muszę tu więcej robić. Pytanie, czy dla tolerancji troszkę więcej ładunku? Dajmy 1500. I teraz tak, zrobimy tą orbitę eliptyczną. Yy... Czyli ta cała orbita nie będzie na wysokiej orbicie Ziemi. To liczę na to, że to ułatwi nam transmisję. Po prostu im dalej, tym gorszy, gor, gorszy zasięg. A jeżeli wyobrazimy sobie, że to jest Ziemia, tak, to ten nasz satelita będzie tu bardzo wysoko prowadził badania. Ciężko oczywiście transmitować te dane, ale ponieważ to będzie orbita oliptyczna, to on sobie to zapisze na tych taśmach magnetycznych, i kiedy będzie przelatywał blisko Ziemi, szybko dokona transmisji. Powinno być ok i nie będę musiał chyba przerabiać... Tak, nie muszę chyba przerabiać tu anteny w ogóle. Bo on będzie, tak, co jakiś czas przelatywał blisko powierzchni Ziemi. Ok, czyli nic chyba nie muszę robić. Włączmy jedynie... Upewnijmy się, że eksperymenty są włączone. Chociaż nie, potem jak automatyzację będziemy planować, to zrobimy to bez problemu. Ok, Kopernik 3. I do, doczepmy tu mocnego full i tyle. Czyli... Arbiter Sokół. Eee... O kurde, nie mam mocnego full zapi zapisanego? Chwila. A, nie mam, kurde. Dobra. Zapisz to. Znaczy ja to zapiszę jako, kurde, jako, jako jedno całe. E, ta, o, tak, żeby się nie cackać, dobra. To wszystko zapisz tu jako mocny pływ. Okej. Okay. Dobra, gdzie ten Kopernik? Kopernik 3. I doczepmy tu tą nową, nowocześniejszą rakietę. To jest, yy, tak, bardzo lekki, lekka sonda, lżejsza chyba niż Twardowski. Czyli nie, tak, nie będzie problemu z Delta V. Jeżeli nie będzie awarii, to będzie, tak. Banalna misja. Szybko to walniemy. No, ale tu mam zdublowane rozłączniki chyba. I tu też nie potrzebujemy precyzji. Czyli tak, to, to nie będzie wielki problem. E, ok. 
czy to jest jak ustawione jako złom? Tak, okej, okay, dobra, nic nie muszę więcej robić. Mm, owiewka tylko. Okej. Okay. Człony. Powinno być dobrze na końcu to rozłączenie. Okej, okay, dobra, gotowe. Kopernik 3. Muszę coś narzędziować. A, tą nową łapienikę. Ok, walnijmy to, to skróci czas budowy odrobinę. Yy, dobra, zapisz i zbuduj. 92 dni, wciąż dość długo, ale... Dobra, czyli mamy zaplanowane, nic nie będziemy chyba yy, innego. Jest tylko jeden typ owiewki, nie, jest kilkanaście chyba. Yy, nie będziemy chyba nic nowego tutaj projektować w tej chwili. Yy, czyli tak, za 43 dni wicher 4, ale to co teraz walniemy, to już... Tak, wyciskanie ostatnich soków z samolotu X-5. Bo chcemy tak, przekroczyć tą magiczną barierę linię Karmana, czyli te... Tak, ym... 100 km. I tylko ten samolot z tym silnikiem chyba jest wciąż troszkę yy, za słaby. Dobra. Mm... I czekamy na ukończenie kursu, żeby wykonać tą misję. A, i zainwestujmy punkty, kurde. Okej, okay, mamy 725 tysięcy funduszy. Będziemy troszkę funduszy potrzebowali na wykup wykupywanie nowych części, ale czas na inwestycje też. Okej, okay, mamy misję gotową. Przygotujmy do startu powietrznego X5. 5 dni potrwa, dobra. Okej, okay, co możemy ulepszyć? Płyta startowa, oczywiście, ale dopiero co ulepszyliśmy do 150 ton. Kolejne to jest, ok, 350 ton i nie kosztuje dużo, 250 tysięcy. Chyba jeszcze nie potrzebujemy tak yy, masywnych rakiet, bo mocny full, przypominam, że on nie waży 150, on waży chyba 120, czyli tak, na razie chyba nie potrzebujemy yy, tego. Teraz tak, Tracking Station, co da nam kolejny poziom? O, okej, okay, tego możemy potrzebuje, potrzebować. Maksymalna siła tego Deep Space Network, czyli tych trzech głównych tak stacji nadawczo-odbiorczych. Yy, okej, okay, nie wiem jaka to jest różnica, ale z 841G do 1,33T. Czyli to jest dość spore ulepszenie, kosztuje tylko 50 tysięcy. I tak, potrzebujemy chyba tego, żeby mieć komunikację międzyplanetarną. Okej, okay, to jest niewielka inwestycja. 50 tysięcy, walnijmy to. A, musimy opracować tą technologię najpierw. Dobra, czyli to poczeka. Research and development. Okej, okay, tu musimy to ulepszyć i to niedługo, bo... W tej chwili możemy pracować tylko nad technologiami, które kosztują 20 punktów nauki lub mniej. Czyli to możemy opracować, tego już nie. To możemy opracować, tego już nie. Ok, tu możemy kilka rzeczy opracować jeszcze. A nie, tego już nie, tego już nie. Czyli natrafimy na, jeżeli, nie wiem jak długo ta seria potrwa jeszcze, ale... Tak, natrafimy tutaj na mur. Ok, to... Dobra, ulepszamy R&D. Uuu... Okej, okay, to nie jest jedyny plus. Kolejny plus jest taki, że 25% szybsze badania naukowe. Uuu. Okej, okay, dobra. O, to mi... Okej, okay, to się przyda, bo tak, ja... Okej, okay, niektóre technologie bardzo szybko opracujemy, ale niektóre długo i ten, kurde, jed... 25% szybciej. Okej, okay, bierzemy to. Bierzemy to, tylko to potrwa oczywiście. 199 dni, może być. Teraz tak, okej, okay, tu nas nie stać, ale to byłoby bardzo zacne ulepszenie. Eee, 25% szybciej budujemy i mamy dwie kolejki budowy. Jedna chyba wolniejsza. Uuu. Tylko tak, na razie nie stać nas na tą inwestycję. Kompleks astronautów. Okej, okay, nie, nie mamy tyle tylu kerbalonautów, czyli nie ma powodu ku temu. Tego się nie ulepsza. Kontrola misji. Da nam więcej kontraktów. Eee. Na razie nie potrzebujemy tego. Ym, dobra, ja wykupię kilka punktów. 
Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, cztery punkty. Dwa na RD. Dwa na VAB. Ok, dobra. Eee, ok, X5 gotowy, poczekajmy na poranek. Zawsze stresujące, bo. <grym> Loty tymi samolotami naprawdę to. A, to jest. Zobaczcie, jak się gra też co kilka dni. Jeden błąd, jeden, tak, zbyt szybko coś i już jest porażka. Eee, dobra, X5. Może być nad oceanem, obojętnie. Eee, Diana Fisher może być. Nie jedna wolniejsza, tylko ulepsza mnie oddzielnie. A! Tak, ja już nie pamiętam, bo ja ostatnio w to grałem z półtorej roku temu. Mm. Okej. Okay. To pilot. Master switch. Odpalimy. Kapsok. Ok, dobra, nabieramy prędkości. Czyli ostatnio chyba 700 metrów na sekundę gdzieś nabrałem przy delikatnym uniesieniu dzioba i wtedy agresywnie dziób do góry i to tak, agresywnie na maksa, agresywnie na maksa. Zobaczmy, ok, informacje kontraktu. Ok, 80 km i tyle. I też możemy tu zgarniać cały czas punkty nauki, przypominam, bo mamy tu wciąż... O, nie było włączone, znaczy... Tak, jak będziemy 600 metrów na sekundę mieli, to on zacznie... Czy 700, już nie pamiętam, tak, to zacznie prowadzić badania, prowadzić obserwacje. Czyli to potrzebuje potężniejszego silnika, tak, żeby polecieć na te 100 km, ale zobaczymy. Ja chcę dzisiaj, teraz, za chwilę osiągnąć max. Maksimum wysokości możliwe, czyli bardzo agresywne poderwanie dziobu, praktycznie pionowo. <śmiech> Troszkę niebezpieczne, jeżeli chodzi o powrót. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Eee, dobra, tylko teraz tak, silnik będzie trzeba zgasić po jakimś czasie. Mamy wciąż czas. Nie powinniśmy mieć tej chmurki dookoła ogonu? Murki dookoła ogonu? A nie wiem, co to znaczy. Koniec serii z BTW zbliża się do końca? Nie, niezbyt. Ok, yy, zgasi, odpal. I to już my... okay, będziemy palić do końca. Poczekajmy tutaj na około 700 metrów na sekundę. Stożek macha. Aha, no coś tu jest. Robi się coś takiego, nie? Tak, tylko właśnie to jest, to jest pytanie, czy nabrać prędkości i wtedy poderwać dziób, czy rozpędzać się, ale wtedy jest mniej paliwa na drugą fazę lotu. Ok, RCS, dobra, agresywnie do góry, maksymalnie po prostu, prawie pionowo, jeżeli to możliwe. Przeciążenia bardzo duże, bo dokonujemy tego manewru przy prędkości ponad dwóch machów. RCS włączony, żeby pomóc przy tym przychyle i chcemy nabrać maksimum wysokości. Ku granicy kosmosu. Albo przynajmniej te 80 km. Tylko im agresywniej, tym większe szanse, że mogę stracić kontrolę. Dobra, to jest prawie pionowo. Jeszcze tak pionowo nie przeprowadzałem tego manewru od początku tej serii. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ok, na razie Apoapsa 40 km. Zaczynamy się, tak, nabierać prędkości znowu, czyli mamy, tak, ponad jeden moc do masy, dokładnie. Tylko teraz to, czego się obawiam, to utrata kontroli, oczywiście, jak zwykle. Eee... Okej, okay, czas do apoapsy wygląda dobrze, 50 sekund, czyli lecimy, jesteśmy ustawieni w kierunku lotu, to jest bardzo, bardzo istotne. Dam też szat, dzięki za przedłużenie słowa, osobiście czekam na statek Horyzont Zdarzeń, a, z tego filmu. Ale to był Neptun, on był koło Neptuna, albo Urana, nie, chyba. 
E, tak, i oczywiście miał napęd z czarną dziurą, no my takiej technologii nie mamy. Okej, okay, 80 chyba walniemy. Pytanie, jak daleko polecimy. E, powierzchnie kontrolne troszkę szaleją. Może być problem z brakiem kontroli. Tu będziemy coraz bardziej przyspieszać. Kurde, gdyby to walnęło 100. To było niezłe dokonanie. Bo kokpit przetrwa powyżej 100. Nawet powyżej 140 by przetrwał. Ok, 85, 86, resztki paliwa, 87. Ok, dobra. Zgaś. Caps lock. Stabilizuj lot. Ok, mamy problemy ze stabilizacją. Mamy odrobinę paliwa. Moglibyśmy jeszcze odpalić silnik. Mamy 91 km w tej chwili. Tylko nie wiem, czy odpalać ten silnik, bo wtedy możemy całkowicie stracić kontrolę. Czas do apoapsy wciąż mamy. Ok, odpal silnik delikatnie. Mniejszą siłę ciągu ustaw. Wypalmy resztę, tak, oddalmy się. Pod... Uuu, chyba walniemy 100. Tylko... Chyba nie mam wziętego tego kontraktu, niestety. Tak, tu ta delikatna dysproporcja w ustawieniu tego silnika nam przeszkadza. RCS walczy w tej chwili z tym. Tylko musimy też uważać, żeby zostawić sobie monopropelant, żeby się zorientować potem. Ok, jest to. E, musimy mieć monopropelant, żeby się... Ok, koniec paliwa. O kurde, walniemy 100! Uuu. To jest kosmos! To jest pierwszy kerbal, człowiek kerbal w kosmosie. 100 km. O kurde. Uuu. Tylko nie mówmy hop, bo to, to może być pierwszy kerbal w kosmosie, ale niekoniecznie pierwszy kerbal, który powrócił żywy z kosmosu. Yy, bo nasza parabola lotu jest... Yy, tak, troszkę pionowa. To będzie... To dość niebezpieczny powrót do atmosfery. W tej chwili tu oczywiście praktycznie nie ma w ogóle żadnej atmosfery. E, czyli zorientujmy się odpowiednio. To mogło być głupie. E, możliwe, że nie przetrwamy powrotu. Bo żeby polecieć tak wysoko musiałem tak, bardzo agresywnie, bardzo pionowo. Tylko niestety oznacza to tak, że, że powrót też będzie bardzo agresywny i pionowy. O kurde, monopropelant jak tam? Weźmy kapslok wciśnimy. A nie, mamy dużo tego HTP cały czas. Dobra, y aktywuj hamulce powietrzne od razu. O, a, wektor prędkości jest tu. Dobra, y do góry, do góry, do góry, do góry. Wyłącz kapsloka. Do góry. Chcemy wyżej niż kierunek lotu, ale nie za wysoko, żeby nie stracić kontroli. O kurde, czy to przetrwamy? To jest pytanie. Prędkość będzie rosła straszliwie. Czyli możemy stracić kontrolę. Yy, tak, możemy stracić kontrolę. Samolot może ulec spaleniu, albo może być zniszczony po prostu przez przyciążenia, które nagle yy, nastąpią. I pilot może też yy, umrzeć, bądź stracić przytomność wskutek yy, przeciążeń. A na razie się cieszy Diana Fisher z tego co widzę. Okej, okay. uuu, to nie wygląda dobrze. O kurde, naprawdę aż tak pionowo lecimy. Możemy też walnąć w ocean oczywiście, jeżeli nie wyhamujemy na czas. Okej, okay, dobra, pełna koncentracja teraz. Nie mogę bardziej poderwać dziobu. Po prostu taka jest nasza naturalna trajektoria, będziemy się starać. Tylko teraz tak, musimy regulować siły, patrzeć na siły G i w odpowiednim momencie muszę wyłączyć te Yy, tak, bo chcemy wykorzystać te hamulce powietrzne, ale nie za bardzo, bo to będą za wysokie przeciążenia. Caps lock. Ok, mamy 1G, 2G, 3G, tu patrzcie na pasek, jak on dojdzie do góry to straci przytomność. Ok, 4G, 5G, a, ale nie, jest ok, wyhamowaliśmy dość mocno. Ok, dam, a, może... Okej, okay, być może niepotrzebnie byłem tak zaniepokojony. E, ale tak, to chyba te hamulce powietrzne to dały, bo inaczej dopiero teraz byśmy hamowali, gubili prędkość tak naprawdę. O kurde, już jak, jak nisko jesteśmy, o cholera, do góry, do góry, do góry. Kurde, już 10 tysięcy metrów. Tak, tu muszę uważać, bo tak, nawet delikatny manewr przy takiej prędkości to dwa machy. 
powoduje dość duże przeciążenia. Dobra, kurde, pełen sukces. Czyli możemy wziąć ten kontrakt na linię Karmana. Ja go tak nie brałem, bo nie byłem pewny, czy ten samolot podoła, ale najwyraźniej tak. Hmm. Czyli nawet nie musieliśmy... Tak, ja byłem przekonany, że musimy mieć silnik z X-15, bo historycznie... Tak, historycznie dokonano tego, mając ten silnik z X-15, którego my jeszcze nie mamy. A, czyli spoko, to ok, to się udało przy bardziej prymitywnej technologii wykonać zadanie. Dobra, spadochron. I wpadamy do wody i tyle. Mach 2, a nie dwa machy? No, ja tam... Mowa potoczna. Ja nie, nie, nie prowadzę wykładu na uniwersytecie. Każdy wie, o co chodzi. Jakbym wyłączył tylko ten dolny hamulec, a górny zostawił, to trajektoria nie byłaby lepsza. Yy, wtedy mógłbym stracić... Znaczy, większe ryzyko utraty kontroli by było chyba. Nie wiem, tak mi się wydaje. Powtórka i szybki zarobek? Yy, zobaczymy, bo nam się tu auto generują i resetują te misje, żeby osiągnąć jakiś tam pułap, coraz wyższy z każdą misją. To więc poczekamy chyba, żeby dwie pieczenie na jednym ogniu upiec i... Tak, poczekamy aż na tej misji, na rekord zarobimy i, te, i weźmiemy też linię Karmana. Wtedy tak, dwie pieczenie na jednym ogniu. Ok, czemu się to spodoba? A, poniżej 2000 metrów chyba. Hmm. Czemu się nie otwierają czasze spadochronów? Czemu są na żółto? Mamy bardzo małą prędkość. Poniżej 1000 metrów? Czy się otwierają? Hmm. A kurde, już... Już się martwiłem, bo mamy tylko dwóch kerbalonautów. Kurde, może zwerbujemy jakiegoś nowego, tak na wszelki wypadek. Mamy tylko dwóch. Okej, okay, dobra, time warp. Może quick save, na wszelki wypadek. Dobra, sukces. I też jakieś punkty nauki na pewno zgarnęliśmy, zobaczmy. A, tu nie ma informacji. A nie, jest. A nie, jest napisane ile jeszcze do zgarnięcia. Ale tak, już chyba prawie wszystko. Reszta umarła? Nie, na emeryturę przeszli. Przeszła na emeryturę reszta. No okej, okay, bezpieczna prędkość, dobra, poczekajmy na to. A kurde, pełen sukces. Nie sądziłem, że to możliwe, troszkę zaryzykowałem. Ale warto było, 100 km walnięte. Hmm. Dobra, yy, tylko teraz tak, dobrze kliknąć, bo je... <laughs> jeżeli źle kliknę, to NASA zapomni o, o tym samolocie i daje na Fisher umrze tu z głodu i pragnienia. E, czyli chcemy recover vessel to SPH. Wagner przeszedł na wieczną emeryturę. <grywa> Teraz nie wiedział o Heinrichu, dokładnie. Tak, ja nie wiedziałem o tym. Ok. Yy... O, i spektrometria cały czas zdobywa tutaj punkty nauki. Yy, tak, bo zamontowałem go na tym, już zapomniałem. Tak, bo na wysokiej, wysokiej atmosferze możemy to zgarniać i też zgarnęliśmy troszkę tutaj. Wciąż możemy zgarnąć punkty, czyli warto robić te loty. Ok, doskonale. Czyli teraz tak, ok, walniemy to. Tak, będziemy dalej doić punkty, bo możemy... Tak, czekamy aż to się zresetuje, żeby był większy zarobek. To będzie 85 km. 
I weźmiemy też to. Mam nadzieję, że się da, że da radę wziąć dwa na raz. Ale dobra. To nie dzisiaj. Już dzisiaj nie będzie więcej samolotów chyba. Poczekamy. Mógłbym... Tak, moglibyśmy, ale... W większości czekamy chyba na rakiety. Walnijmy przed przerwą lot Wichra 4. To będzie... W pełni automatyczny lot. Nic nie będę musiał robić. Tylko tu były chyba już... Tak, problemy z tym Wichrem. Kilka awarii. Raz zapomniałem czegoś tam. Dobra, odpalmy to. Ulepsz Space Center. A czy no ulepszyłem to, co było do ulepszenia na, na razie? Jakaś lista modów? Wejdź na YouTube, mój kanał, archiwum streamów. I pod zapisami z tego jest yy, link do tego, jak to zainstalować. Tak, to jest masa modów. Ale tam jest link, który pozwala na bardzo łatwą, szybką, automatyczną instalację całej tej paczki. Yy, dobra. Czyli tak, tutaj mamy tego satelitę pogodowego, e, orbita między 596 a 737. Właśnie, czy pamięta moje ustawienia? Chyba tak, 650, nachylenie między 48 a 58 stopni, 53 doskonale. E, I kończ, tak, wszystkie, wszystkie stopnie. Dobra, powinno to walnąć. Coasting wyłączony. Dobra. E, Szacowana Delta V wygląda dobrze. Tak, powinno dać radę. Wszystko dobrze ustawione, nie? Dobra, odpal to. Czyli to, ok. Ostatni lot chyba naszej, naszego harnesze z dopalaczami orzeł. Tak, to już jest troszkę prymitywna technologia na tym etapie. A, te orły miały awarię ostatnio, nie? Chyba z dwa czy trzy razy. Jak na, jak na razie jest ok. Nie ma utraty mocy. Duże TBR. Eee, tak, tutaj jest absurdalnie duże TBR. Ale to dlatego, że... Tak, troszkę technologia nas ograniczała. Już tych dopalaczy nie będę używał. One są zbyt silne. Eee, zbyt silne. Tu tracimy na walkę z oporem atmosferycznym. Ale to jest ostatni lot tej rakiety, która nie jest zbyt efektywna. Tak, ale nie ustawione? Ustawione? Tak, 53 stopnie, czyli to jest między 48 a 58. Ok. Odrzut do palaczy. I powinno być ok. Czyli to w tej chwili to są nasze dopalacze. To już nie jest główny człon. Tylko jedynie dopalacze. Czy da się ulepszyć R&D, żeby badało dwie technologie na raz? Nie wiem. Nie wiem, co robi nas kolejne ulepszenie. Nie pamiętam. Tak, ale bardzo ładne widoki, yy, bardzo fajnie to wygląda yy, czasami. Pytanie, ciekawe jak Kerbal Space Program 2 będzie yy, w porównaniu z, ze zmodowanym KSP-1 wyglądało. Yy, orzeł był najważniejszym członem i wylatał ogrom czasu, tak. Bardzo dużo roboty zrobił, trzeba, trzeba przyznać. Dobra, zobaczmy jak to wygląda, czyli musimy mieć apoapsę 650 tym członem i wtedy yy, orbiter soku z silnikiem AJ-10 dokończy wykonywanie tego, tego, tej orbity. I to wygląda dobrze na papierze. Powinniśmy być w stanie to zrealizować. Owiewki precz. A, włączmy RCS. Oczywiście możemy mieć awarię AJ-10, bo on lubi czy tak, lubi mieć awarię ogólnie. E, dobra, coasting, 400 sekund. Weźmy delikatny time warp. Nachylenie jak wygląda? Dobrze, już jesteśmy, mamy dobre. 
Czyli teraz jedyne co może pójść nie tak to awaria AJ-10. Yy, Okej, okay, minuta, niech się ustawi. Tak, awaria tego silnika to jest jedyne co może pójść nie tak. Też mi się podoba, patrzcie, się odbija, nie wiem czy to widać, ale... Tak, yy, światło z ziemi się odbija tutaj od spodu na rakietach. Tak, to naprawdę fajnie... Fajnie wygląda, fajny efekt. Dobra, ostatnie sekundy. RTX? No nie, to... A że ten Ray Tracing czy coś tam, no nie, to aż tak... Aż tak chyba wyszukane nie jest to, ale... Ale fajnie wygląda. W zwykłych kerbalach tego nie było. Ok, powinno wyeliminować ulasz i odpalić silnik. Jest! Teraz tylko byle nie było awarii. Jest utrata mocy? Nie, dobrze. Czyli ok, mamy 700 metrów na sekundę w rezerwie. Ok, powinno być ok. Walniemy tą misję, w końcu, kurde. To już nie wiem, która próba. No, dobra. Ile czasu zajmuje w kampanii dojście do misji na Moon Minmar? Yy, znaczy tutaj tego nie ma, bo my gramy w prawdziwym Układzie Słonecznym. A w, w Wanili Kerbali na Moon i Minmus jak szybko, to, to ja nie wiem teraz jak to wygląda. Bo my gramy w prawdziwym Układzie, układzie Słonecznym. Yy, Okej, okay, dobra, tylko ta orbita musi być odpowiednia, czyli musi być elip tak, kolejne wymaganie musi być eliptyczna, mimo śród musi wynosić poniżej 0,01, czyli tak, okrągła orbita. Czy, tak więc apoapsa musi być bardzo zbliżona do periapsy, ale powinno być ok, nie ma awarii, nawet gdybyśmy utracili moc w tej chwili, to AJ ten powinien to zrealizować. Okej, okay, to już końcówka tego manewru. Jest orbita. Paliwo w rezerwie jest. I doskonale. Okej, okay, yy, o ile mi się wydaje, wszystko poszło idealnie. Idealnie. E, tak, okej, okay, warunki kontraktu spełnione. Teraz yy, poczekajmy tylko dwie minuty. E, niech to naliczy. Niech sprawdzi, czy orbita jest stabilna. Jaką mamy datę? 1959 chyba. A, to jest jedna z tych misji, w których... A, to jest jedna z tych misji, w których yy, tracimy kontrolę nad tym pojazdem. Okej. Okay. Czyli on tak, nie wiem, co się z nim stanie. A dobra, moi drodzy, krótka przerwa. Yy, zapraszam za parę minut i potem idziemy jeszcze godzinę do... 21. Yy, uderzenie... Tak, uderzenie w Księżyc to będzie chyba to, co w drugiej części Steamu zrobimy. Dobra.